¿Alguna vez escuchaste que Ruanda significa país grande? A pesar de que hay 143 más extensos en el mundo. ¿O que Malawi quiere decir aguas llameantes? Te invitamos a conocer los orígenes de los nombres de todos los países del planeta. Pero esta vez no lo haremos solos, sino que nos acompañará nuestro colega Pablo Molinari. ¡Ey! ¡Qué lindo hacer esto con los amigos de Un Mundo Inmenso! Como bien dijo, soy Pablo Molinar y me encantan los datos curiosos y descubrí que Timor significa Oriente. O sea que Timor Oriental sería algo así como el Oriente de Oriente. ¿Esto es verdad? Sí, es así. Y el nombre lo pusieron los colonizadores portugueses para diferenciar el lugar de Timor Neerlandés, que ocupaba la parte occidental de la isla. Pero no es el único país que hace referencia a un punto cardinal en su nombre. Estonia significa Tierras del Este. Podríamos decir que es algo parecido a Japón. En idioma local se llama Nippon, que significa la tierra del sol naciente. Y obviamente hace referencia al este. Lo contrario sucede con Marruecos. Al Magreb, como se llaman ellos, es reino del atardecer. Los que miran hacia el sur son varios. Australia significa tierras del sur. Tonga y Yemen directamente sur. En este caso, por su ubicación en la península arábiga. Sudán del sur incluyó el punto cardinal para diferenciarse de sus vecinos. Y Vietnam es Viet del Sur, lo que podría haber sido llamativo hace unos años, cuando existía esta división. Sí, Vietnam del Sur era dos veces del sur. Sudáfrica es autoexplicativo, ya que se trata de su ubicación en el continente. Lo mismo que sucede con República Centroafricana. Los que miran en el mismo sentido que las brújulas son Noruega, que significa camino hacia el norte, y Macedonia del Norte, que significa alto o cónico, en relación a las montañas. E incluyó esa parte en el nombre para diferenciarse de una región griega homónima. Nos quedan dos que miran hacia el saliente. Austria significa reino oriental. Y la República Oriental del Uruguay lo hace de forma explícita. En este caso podemos agregar que Uruguay significa río de los pájaros, lo que nos da la oportunidad de hablar de varios ríos más. Pero antes, ¿te falta un regalo para el Día de Reyes? Aquí está, un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables, nuestro primer libro. Link en la descripción para comprarlo. Volvamos a los países que tomaron su nombre de un río. Belice por el río Valis. Camerún es río de camarones. Gambia es río del rey. Jordania por el río Jordán, que significa corriente que desciende. Lituania y Letonia por el río Lietava. Moldavia también por el río homónimo, que es tierra de barro. Y todavía hay más. Níger y Nigeria por el río Níger, que significa agua que fluye. Perú viene de Virú, un río al norte de Cusco. Congo y República Democrática del Congo por el río homónimo, que significa río que devora ríos. Y Zambia, llamado así por el río Zambese. También en África nos encontramos uno buenísimo. Gabón se llama así por el estuario del río Como, que parece un gabán, que es un abrigo. Hay más que también hacen referencia a otras formas de cuerpos de agua. Malawi es de los mejores, significa aguas llameantes, y es por el reflejo del sol sobre el lago. Chad, por su parte, se llama así por el lago homónimo. Bahrein significa los dos mares. Eritrea es tierra del Mar Rojo. Y Togo es la unión de To, que significa agua, y Go, que es costa. Otros nombres hídricos son los de Guyana, que es tierra del agua. Islandia, que significa tierra de hielo en idioma local. Jamaica, que se puede traducir como tierra de la madera y el agua. Y finalmente, Paraguay, que en guaraní es el lugar de las aguas veteadas. También podríamos incluir a Bahamas, que es una deformación de baja mar en castellano. Y es por este tipo de albúferas que podemos observar. Vinculado a esta cuestión, podemos mencionar a Países Bajos, una nación que está en buena parte debajo del nivel del mar. Y también a Irak y a Surinam, ya que ambos significan tierras bajas. Lo contrario sucede con Djibouti, que es tierras altas, y esto nos abre la posibilidad de hablar de diferentes elevaciones. Nepal es al pie de la montaña, lo cual es obvio por su ubicación sobre el Himalaya. Kenia viene del monte homónimo, que significa montaña con brillo. Líbano significa blanco y se debe a las montañas nevadas. Haití, por su parte, es tierra montañosa. Malasia es ciudad de montaña. Y el Vaticano debe su nombre a la colina vaticana, que significa el canto del adivino. El último de esta categoría nos requiere una gran explicación. Montenegro. Es montaña negra, como podíamos imaginar. Hay otros cinco países que se vinculan con islas. Micronesia es pequeños nesos, que en griego es islas. Maldivas es guirnalda de islas, lo que suena algo poético, más aún si vemos el mapa. Comoras es algo especial, islas de la luna. 
y los últimos dos pueden sonar algo paradójicos. Tuvalu significa ocho islas, aunque en realidad el país consta de nueve islas pobladas. Y Argelia es las islas, a pesar de que es una nación continental que no cuenta con ningún territorio insular. Siguiendo con la geografía, hay tres que se vinculan a distintas formaciones. Como Cabo Verde, que proviene de la vegetación del Cabo. O Portugal, que es Puerto de Cale, nombre de una ciudad que proviene de una deidad. También Chile, que es donde termina la tierra. Otros dos se vinculan entre sí. Egipto es límite o frontera y Ucrania es tierra fronteriza. Quedan algunos más que tienen su origen en cuestiones geográficas. Como China, que es país central, casi lo mismo que Cuba, lugar del centro. Ruanda es país grande, lo que nos puede confundir un poco, ya que hay 143 estados que son más extensos. Finlandia, en idioma original Suomi, es tierra del pantano. Ecuador obviamente hace referencia a la línea imaginaria, que viene del latín y significa igualar. Namibia es otro de nuestros preferidos. Es lugar donde no hay nada, en alusión al enorme desierto del Kalahari. Bangladesh, por su parte, toma su nombre de la Bahía de Bengala, que no tiene una etimología conocida. Lo mismo sucede con Qatar y con Fiji, que viene de Viti, nombre de la isla principal, pero en ambos casos no hay demasiadas pistas sobre los orígenes. Hay otros tres que podríamos agrupar en la categoría arquitectura. Zimbabue es casa de piedra, Luxemburgo significa castillo pequeño y Kuwait alude a fortaleza construida cerca del agua. Existen varios nombres de países que en realidad tienen que ver con otros lugares. Como Nueva Zelanda, Zelanda es una provincia de Países Bajos. O Granada, en el Caribe, homónima de la ciudad española. La palabra Guinea es una deformación de Ghana. Y ahí incluimos a Guinea, a Guinea Bissau, que es valiente como el lopardo, a Guinea Ecuatorial, país que en realidad no es atravesado por el Ecuador, y también Papúa Nueva Guinea, ya que los pobladores eran parecidos a los guineanos de África. Indonesia es tierra de las Indias, Rumania es tierra de los romanos y Venezuela es pequeña Venecia. El último de esta sección es Madagascar, que es una corrupción de Mogadiscio, capital de Somalia. Es que Marco Polo tuvo una pequeña confusión cuando llegó a la isla y pensó que estaba en otro lado. Hay varios países que podemos clasificar como conjunciones, ya que tienen dos partes. Como Bosnia y Herzegovina. Bosnia es agua corriente y Herzegovina el ducado. Antigua y Barbuda es por la Virgen de la Antigua y por las raíces aéreas de las higueras. No se trata del de único de la zona, ya que San Cristóbal y Nieves se refiere al santo protector de los viajeros y a Nuestra Señora de las Nieves, por la nube blanca que cubre las montañas de la isla. Trinidad y Tobago es por la Santísima Trinidad y porque los indígenas plantaban y consumían tabaco. San Vicente y las Granadinas es porque fue descubierta el día de San Vicente y en referencia a la ciudad española de Granada. Santo Tomé y Príncipe también es por un santo, y en este caso se agrega el Príncipe de Portugal de aquel entonces. Tanzania no parece, pero también es una conjunción. En este caso es la unión entre Tanganica, donde las aguas se unen, y Zanzíbar, Costa Negra. Y finalmente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Británicos significa los pintados, e Irlanda viene de Eira, que es una diosa mitológica. Nos queda una categoría que puede servir como inspiración, ya que tienen un punto de contacto con la libertad. Irán es algo así como noble, aristócrata o libre. Francia es tierra de los francos, quienes serían los libres. Vanuatu viene de tierra y pararse, y hace alusión a la independencia. Uzbekistán es maestro libre. Liberia es tierra de libertad, ya que allí fueron a vivir los esclavos estadounidenses liberados. Y finalmente, Tailandia es país de la gente libre. Hasta aquí nuestro recorrido. ¿Falta algún país? Sí, falta la mitad del globo. Y como habíamos dicho, esto era una colaboración. Así que para conocer el origen de los nombres de todos los países que faltan, pueden ir a ver la segunda parte de este video en el canal de Pablo Molinari. Pueden encontrarlo acá arriba o en la descripción. Bueno, en la otra parte del video hay muchos muy buenos, pero posiblemente Nauru tenga el nombre más simpático de todos. Significa literalmente... Voy a la playa. De los que ya te contamos, ¿cuál es el que te llamó más la atención? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, sumarte como miembro o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.